Good morning po. Ako po si Kuya Raymart and welcome po sa 40 Days in a Word Challenge. And today po ay ang pang 34th day natin. And I would like to congratulate you now because you're just 6 days away from finishing the challenge. And nawa, ang passion niyo po na meron kayo sa Panginoon ay magpatuloy at hindi lamang manatili dito sa challenge nito. But instead, mamumunga po ito and that yung bunga ay maging, um, yung pagdi-devotion ay maging habit na maging part po ng everyday life ninyo bilang kristyano. Uh, ngayon po, pag-aaral na po natin ng sayaka ng Panginoon. At uh, matatagpan po ito sa Awit 119 verse 24. Basahin po natin. Sabi po, ang buong mong kautosan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Yun, maraming pong salamat sa salita ng Panginoon. And ngayon po, uh, madami pong naisabi ng Panginoon sa salitang ito. Una po ay ang kanyang salita ay nabibigay ng kagalak. At ang pangalawa po ay ito ay nabibigay ng karunungan. Uh, kung isipin niyo po, ang Biblia ay hindi lamang po isang hamak na aklat, kundi puno po ito ng mga storya or testimonies na nangyari sa mga taong ginamit ng Panginoon, sa mga taong um, sumunod sa Kanya, sa mga taong mga sumuway. Madami po tayong matututunan mula sa mga uh, storya na nangyari sa buhay nila. At kung ikumpara natin po sa mundong ito, tinuturo po sa atin na ang experience daw natin ay ang best teacher, pero sinasabi ng Panginoon na ang kanyang kautosan, ang kanyang salita, ang best teacher natin. It will give us wisdom, it will give us joy. Um, kung isipin niyo po, ang mga bagay na nangyayari sa atin, if we will check it in the Bible, nangyayari na po yun sa mga taong ginamit niya. At kailangan lamang po natin is i-delight natin ang sarili natin sa kanyang salita. Pero bakit nga po ba kailangan i-delight natin ang sarili natin sa kanyang salita? May tatlo pong bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon. Una, ito'y totoo. Sabi po sa John 17.17, sabi dito, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay nag exist for 2,000 years na. And the fact na nag-exist to for 2,000 years only proves na totoo to. Dahil sinabi rin niya sa salita niya na ang um, mundo ay magugunaw, na everything will pass, but His word, His word will remain. And isa pang patunay dito ay yung mga uh, buhay ng tao na nagbabago sa so, magitan ng Biblia. Ang Biblia ay nagbabago ng, ng buhay ng, ng mga tao and ang isa pang patutuo doon ay yung buhay mo mismo. Ikaw ay nagbabago at ikaw ang patutuo na ang mga bagay na ito sa Biblia ay totoo. Ang pangalawa po is uh, it speaks to every aspect of our life. Uh, we know that the Bible is our manual in life and and it's also his love letter to us and bilang mananampalataya we know that uh, all the testimonies all the stories all the teachings he had in the bible is uh, for us to uh, guide us and we know that in uh, it tackles everything mula sa love life mula sa family mula sa work uh, even sa church itself in sa society you know, it help us to know what are our social responsibilities. Hindi lang responsibility bilang kristyano, but bilang, bilang isang member ng isang bayan. And uh, it's important for us uh, as a Christian to, to know these guidance. Because if we will just base on the the wisdom of the the world, hindi natin alam kung saan tayo dadali. Ang um, pangatlo po is... Um, their infinite wisdom or their infinite uh, uh, wise yung mga stories and testimonies po na yung mga teachings na meron ng Panginoon sa, sa Biblia 
ay punong po ng karunungan. Sabi po sa 2 Timothy uh, chapter 3 verse 16 to 17 sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasinahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan sa pagtatama ng maling katuroan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng maubuting gawain. Um, ang Biblia po, ang kautosan niya, it was given to us so that we can live righteously uh, to be a good citizen in our community. And nawa, we continue to delight ourselves. Dahil totoo po ito, pangalawa dahil sa it will help us all through the aspects of our life, not just spiritually. You know, if we are weak, it will help us. Uh, it will uh, lift our spirit up. At yung pinakuli po is yung karunungan na makukuha natin. May mga tao na nag-relay lamang sa karunungan ng mundo, but it's not enough. Mas higit pa rin, pa, pa rin ang karunungan na makukuha natin sa pumagitan na ang kautosan niya sa pamagitan ng kanyang salita. Uh, ano ba? Marahe po kayo natutunan ngayong araw na ito. May devotion po ba kayong namiss? Pwede na yung balikan. Just log on to www.youtube.com at hanapin nyo lang po Grace City Church Philippines Channel. See you! God bless!